Xin chào cô chú anh chị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn một món ăn được làm từ mít Thì như các bạn cũng biết là mít là một loại thực phẩm rất là tốt Và có nhiều cái công dụng khác nhau nha Hôm nay mình sẽ chế biến một món bánh Có cái vỏ bên ngoài giòn, mít ở bên trong ngọt và rất là thơm Nếu mà mít nhà mình chín hoặc là mình mua ăn không hết Thì mình đưa vào chế biến món bánh này cho gia đình thưởng thức Vừa ngon mà vừa lạ miệng nữa các bạn Có thể thay đổi khẩu vị cho gia đình rất là tuyệt vời nha Nếu các bạn yêu thích thì có thể cùng mình làm món bánh này Và video của mình chia sẻ các bạn xem thấy hay và hữu ích Thì cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi cũng như là ủng hộ mình nha Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều Và năm cũ bước sang năm mới Thanh Tâm Family kính chúc cho cô chú, anh chị và các bạn Một năm mới an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài còn bây giờ không để các bạn chờ lâu Mình mời các bạn cùng theo dõi cái cách của mình làm món mít chiên này như thế nào nha Thì làm đến đâu chia sẻ đến đó Công thức mình ghi dưới phần mô tả cho các bạn tìm xem Mình sử dụng là 250g bột mì đa dụng 20g bột bắp 50g đường 50g bơ Đây là bơ mặn nha Và bên đây 100ml nước lọc Hương vani và nửa muỗng cà phê muối Thì mình sẽ cho muối vào cái thao bột nha Tiếp theo là mình sẽ cho một muỗng cà phê hương vani dạng nước Các bạn không có dạng nước thì mình thay bằng dạng bột Rồi trộn đều Sau đó là mình sẽ cho đường vào Tiếp tục là mình sẽ cho 20g bột bắp Bột bắp giúp cho bánh của mình giòn xốp Trộn đều lên nha thì lúc này tay của mình đã rửa sạch rồi mình sẽ nhòi cái khối bột này Cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là bơ Và có nhiều bạn hỏi mình tại sao cái công thức nào bánh của mình làm cũng có cho bơ vào Cho bơ vào giúp cho bánh của mình thơm ngon và đồ xốp ngon lắm các bạn Rồi bây giờ mình sẽ từ từ cho cái phần nước lọc vừa cho vừa nhòi bột nha mình nhòi khoảng là 10 đến 15 phút khi mà các bạn nhìn thấy bột của mình à, mềm dẻo và không còn dính bột vào tay của mình nữa là được Mình rất là thích ăn cái loại bánh có cái vỏ bánh như vậy nè Giòn mà giòn xốp có cái mùi thơm đặc trưng rất là ngon Thì bột này mình nhòi nãy giờ khoảng là 10 phút rồi nè các bạn Đó, Lúc này bột khô đã Hòa quyện hết rồi ha, không còn thấy bột khô nữa cũng như là bột của mình đã mềm mịn không dính vào tay Thì lúc này mình sẽ dùng cái màn bọc thực phẩm đó các bạn Mình sẽ gói cái khối bột này lại và mình cho vào ngăn mát tủ lạnh nha Mình để khoảng là nửa tiếng ha Rồi sau đó là mình sẽ quay trở lại Nếu các bạn không có màn bọc thực phẩm thì mình có thể cho vào cái hộp hoặc cái thao đó mình đậy lại rồi mình cho vào ngăn mát nha Thời gian sau 30 phút mình đã lấy khối bột ra khỏi tủ lạnh nè Rồi bên đây mình có chuẩn bị là mít Đây là mít nghệ Mình mua khoảng là nửa ký Sau đó là mình sẽ tách lấy hạt Và mỗi một muối mít như vậy mình sẽ chẻ ra làm đôi đó, Mình chẻ ra như vậy nè các bạn Mít này mít chín rồi rất là ngọt ngon luôn Thì khối bột mình sẽ gỡ cái màn bọc thực phẩm ra ha Sau đó là mình sẽ nhồi sơ lại một xíu rồi mình sẽ chia cái khối bột này thành 20 phần Thì trước tiên là mình sẽ cắt cái khối bột này ra thành 20 phần Rồi một lát có phát sinh thêm thì mình sẽ làm thêm nha Và cái khối bột này mình sẽ làm được 21 chiếc bánh Tùy theo các bạn tạo hình bánh của mình to hay nhỏ Chú với mình là mình làm cái lượng bột này được 21 cái bánh đó các bạn sau khi bột được chia nhỏ như vậy thì mình sẽ lấy một khối bột ha, mình nhồi sơ lại Rồi mình sẽ cán mỏng thiệt là mỏng cái khối bột này ra Và lăn dài nha để mình tạo hình bánh Mình lăn càng mỏng thì càng tốt nha các bạn Mỏng thiệt là mỏng luôn Thì bột sau khi được cán mỏng như vậy nè Tiếp theo là mình sẽ cho lên đây nửa miếng mít nha các bạn 
thì một muối mít mình chẻ làm hai sau đó là mình sẽ cuộn bột lại thì mình cứ cuộn tròn theo cái miếng bột này nha các bạn cuộn đến khi nào hết cái miếng bột này thì thôi và ở chỗ hai cái đầu nhọn của miếng bột này các bạn nên bóp cho thật là chặt thì một lát mình chiên thì sẽ không có bị bung ra nha đó, mình cứ cuộn chặt lại và những cái chỗ này nè các bạn nên bóp cho thật là chặt ha nó như vậy là mình đã được một cái bánh rồi đó các bạn và cứ tương tự mình sẽ tạo hình hết luôn nha thì với cái cách làm này cũng không có quá là cầu kỳ nha chỉ cần các bạn chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ và mình nhòi bột một xíu thôi thì mít thì mình lột ra rồi mình cho vào trong mình làm cái nhân rất là đơn giản không có quá khó ha các bạn vì bánh này mình cuộn nhiều lớp nè nên cái bột này các bạn phải cán cho thiệt là mỏng nha để một lát mình chiên thì những cái lớp bánh của mình sẽ được giòn mà giòn xốp rất là ngon và chỗ cái mí bột này các bạn nên bóp cho thật là chặt tay nha để mình chiên thì bánh của mình sẽ không có bị bung ra ngoài ha cũng như là lòi cái nhân mít ra đó các bạn đó nên mình phải bóp cho thật là chặt làm một hai cái đầu thì hơi chậm chứ mấy cái sau các bạn làm nhanh tay lắm không có quá là lâu thì như vậy mình cũng đã tạo hình xong thì mình được 21 chiếc bánh nha đó rồi mình chỉnh sửa lại lúc này mình sẽ cho lên bếp một cái chảo và đổ khoảng là nửa lít dầu ăn khi dầu của mình nóng sôi đầu đũa mình lần lượt thả những chiếc bánh vào mình chiên khi dầu của mình nóng sôi thiệt là nóng rồi thì lúc này mình sẽ giảm lửa lại nha mình sẽ chiên với lửa trung bình để cho những cái lớp bột ở bên trong được chín hết luôn nha các bạn chứ mình chiên nhanh quá thì những cái lớp bột ở bên trong sẽ không có chín ở bên ngoài nhanh vàng mà bên trong không chín đó nên mình phải chiên với lửa vừa lửa nhỏ thì lúc này mình sẽ chở bánh nha chở liền tay chở đều thì bánh của mình sẽ vàng đều và rất là ngon khi mà mít các bạn chiên được một lúc gần chín sẽ bốc lên cái mùi rất là thơm và hàng xóm biết được món bánh này sẽ đến tìm các bạn để hỏi cái công thức nên nếu mà các bạn yêu thích cái cách làm này của mình có thể cùng mình làm nha bánh ngon lắm các bạn mình làm cho gia đình mình ăn ngon nên mình chia sẻ đến cho các bạn nha khi mà bánh chiên được một lúc thì bánh bắt đầu vàng như vậy thì mình sẽ cho ra cái vợt nha đừng có để quá vàng ở trên bếp ha các bạn nếu mà mình chiên vàng quá thì một lát bánh của mình sẽ sậm màu không có đẹp và còn có vị đắng nữa nên mình thấy vừa vàng như vậy là mình vớt ra là được rồi và tiếp tục mình sẽ chiên những chiếc bánh còn lại cho đến hết luôn thì như vậy là mình đã chiên xong một dĩa bánh cho gia đình rồi đó các bạn nhìn dĩa bánh rất là đẹp ha những chiếc bánh này mình tạo hình như vậy trông rất là bắt mắt màu sắc vàng ươm nhưng mà đặc biệt cái nhân mít ở bên trong một lát mình bẻ ra cho các bạn xem đó bánh của mình rất là giòn cái vỏ bên ngoài mà giòn xốp đây các bạn xem cái nhân mít ở bên trong của mình nè một màu vàng ống ánh luôn cái vỏ thì mỏng ha mình mời các bạn cùng thưởng thức nha bánh rất là ngon luôn các bạn cái vỏ bánh giòn xốp và cái mít ngọt thanh tự nhiên vì mít này mình không có thêm gì ha bản chất của mít này đã ngọt sẵn rồi và cái vỏ bánh mình làm rất là vừa ăn nè cái sự kết hợp hoàn hảo từ mít và cái vỏ bánh như vậy cho mình một món bánh rất là mới lạ cho gia đình mình chia sẻ nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm nha Còn video của mình các bạn xem thấy hay thì cũng đừng quên đăng ký kênh bấm vào chuông cũng như là tiếp tục theo dõi mình sự quan tâm ủng hộ của các bạn là động lực để cho mình làm được nhiều món bánh ngon hơn chia sẻ đến cho các bạn cùng xem món bánh này ăn rất là ngon mình mời các bạn cùng làm chung với mình nha Nếu các bạn đã làm và thưởng thức món bánh này cũng đừng quên để lại những bình luận ở bên dưới cho mình biết là các bạn đã làm thành công và ăn ngon miệng Còn bây giờ mình tạm nói lời chia tay với các bạn ở video này 
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những món bánh tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn nha.